कि इस तरह के रेनफॉल को फ्लड्स को लेने के लिए बलूचिस्तान सिंध और केपी के तैयार ही नहीं था उन्हें उन्हें इस चीज का अंदाजा ही नहीं था कि उनके साथ ये होने वाले और अभी नेचर ऑफ फ्लड्स तब्दील हो गए फ्लड की साइंस है उसको हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है फ्लड की साइंस है क्या पाकिस्तान में फ्लड्स कैसे आते हैं पाकिस्तान में फ्लड्स बेसिकली दो बड़ी वजूहत हैं जिससे फ्लड्स आते हैं एक तो ये कि आप के जो ग्लेशियर्स हैं उनमें मेल्टिंग हो पानी पिघले और वो पानी दरियाओं में आ जाए और हमारे जो दरिया हैं उनसे रिवराइन फ्लड्स हुए वो बिल्ड हों और हमारे इलाकों को वो फ्लडिंग का सामना करना पड़े ये रिवराइन फ्लड्स जो हमारा इंडस रिवर बेसन है उसमें जो हमारे दरिया हैं दरियाए सिंध है दरियाए जेलम है दरियाए चनाब है दरियाए रावी है दरियाए सतलुज है दरियाए ब्यास है ये जो हमारे पूरे इंडस रिवर बेसन के दरिया बनते हैं और नॉर्थ में जो हमारा काबुल रिवर है ये सारे सात दरिया बनते हैं ये तकरीबन एक एक ऐसा कैचमेंट एरिया है जिसमें जब मेल्टिंग होती है तो उससे पानी जो आता है तो वो हमारे लिए सैलाब का जरिया बनता है ये एक हिस्सा है सैलाब का दूसरा हिस्सा है बारिशों का होना कि बारिशों और तीसरा इन बारिशों का और मेल्टिंग का मिल जाना है आपस में ये तीनों सूरतें हो सकती हैं जो बारिशों का निज़ाम है उसमें जो सबसे बड़ा निज़ाम हमारे यहाँ पाया जाता है वो मानसौन का निज़ाम है मानसौन का निज़ाम ये है नॉर्मली ये जून जुलाई अगस्त के टाइम फ्रेम में ये वेदर सिस्टम हमारे इलाके में आते हैं जिसके नतीजे में बहुत इंटेंस बारिशें होती हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आई है जिसकी वजह से हमारा पूरा जो कैनवस है वो तब्दील हो गए अगर हम इसको नहीं समझेंगे नेशनल लेवल पर तो भी हम डिजास्टर को प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे जो फ्लड से डिजास्टर होंगे उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे तो ये जो निज़ाम बारिशों का उसमें मानसौन के हैं नॉर्मली ये टेक ऑफ किया करता था वेदर सिस्टम फ्रॉम बे ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल से ये वेदर सिस्टम उठता था और ये चलना शुरू हो जाता था हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के साथ हमारे ईस्टर्न बॉर्डर इंडियन वेस्टर्न बॉर्डर के साथ चलता चलता ये ऊपर की तरफ आता था और किसी एक एरिया से हमारी ईस्टर्न साइड से ये एंटर हो जाता था पाकिस्तान में और जिससे बारिशें आती थी या ये ऊपर ट्रेवल करके नॉर्थ में चला जाता था और नॉर्थ से हो के नीचे की तरफ आता था तो बारिशों का निज़ाम होता था नॉर्मली ये अगर आप देखें तो मिड जुलाई से लेके मिड अगस्त तक ये निज़ाम चलता था जिसे मानसौन का निज़ाम कहते हैं अभी ये सारा निज़ाम क्लाइमेट चेंज की वजह से इरेटिक हो गया इसे हम इरेटिक कहते हैं ये ये एक इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है और वो तब्दीली ये आई है और बिलखसूस अभी इस वक्त जो तब्दीली ये आई है कि वो जो मानसौन का निज़ाम वेदर सिस्टम उठता है दैट इज़ राइजिंग फ्राम बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी बट इट इज नाउ एंट्रिंग पैनिट्रेटिंग पाकिस्तान फ्राम दी साउथ इट इज नॉट पैनिट्रेटिंग फ्राम दी नॉर्थ आर द ईस्ट इट इज कंसिडर्ड बाई ऑल एक्सपर्ट द मेटोलॉजिकल एक्सपर्ट्स इन पाकिस्तान दैट देर इज अ हंड्रेड किलोमीटर शिफ्ट एटलीस्ट हंड्रेड किलोमीटर शिफ्ट इन दस्ट लाइन ऑफ मानसॉन सिस्टम इन पाकिस्तान दैट has shifted towards westerly side now we are getting the thrust lines of uh, monsoon uh, not from east but from now south or the south westerly direction that is what has happened uh, in uh, uh, 2022 what we suffered in 2010 was that the monsoon weather system took off from bay of bengal it went all along a border between india and pakistan and somewhere uh, in a higher part of the country uh, from eastern uh, uh, northeastern side it entered and then uh, it, it came down uh, with the uh, uh, rainfall but at the same time there is another part of uh, weather system which comes from the western side afghanistan side the hindukush side that is uh, uh, the western side uh, uh, 
westerlies we call those winds uh, start blowing uh, towards center and a time comes when these two systems collide they merge with each other and the rain pattern is intensified that is the model which we used to have in monsoon traditional model it used to be a traditional uh, uh, pattern of monsoon and that's what it happened in 2010 but as far as 2020 is concerned this pattern has changed it is all all erratic the the new pattern have certain set in and now uh, the the systems taking off from bay of bengal and arabian sea both are not traveling upward towards north from our eastern side but are entering uh, towards pakistan penetrating from south westerly direction and hitting that's what it has happened it has hit southern punjab it has hit sindh it has hit uh, part of the Balochistan and then KPK. So that is how this monsoon has changed in its onset, in its intensity, in its duration, in its uh, 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 quantum and in its volume. Now even the time frame has changed, it has expanded. It has expanded from more than what it used to be. It used to be mostly four to five weeks, maximum six weeks. But now if you see it started from early uh, um, July and uh, the first, I recall the first advisory came from Pakistan Meteorological Department for the third July, the first advisory of this very year was there. Monsoon ke saath, ab iska chunke direction change ho gai hai. Uh, direction change होने के साथ फिर वो areas change हो गई हैं जिनको वो impact करता था पहले आप 2010 में देखें तो uh, सबसे ज़्यादा जो impact था वो पंजाब पर था uh, पंजाब सारे का सारा 2010 के floods में और कश्मीर जो था uh, और uh, विगत बल्तस्तान का इलाका north हमारा था वो uh, इसमें आया हुआ था 2010 के floods में और फिर ये अंदर की तरफ आ रही थी और फिर केपी के ज्यादा इफेक्ट हुआ था ये वेव उस तरीके से सिंध और बलूचिस्तान में नहीं गई थी और रिवराइन फ्लड से और रिवराइन फ्लड की वजह से इंपैक्ट हो रहा था अभी इंपैक्ट जो है वो एरियाज चेंज हो चुके हैं इस इस दफा देखें तो पंजाब का जो सेंट्रल पंजाब है या नॉर्दर्न पंजाब है वहां पे स्लैब आई नहीं है वहां पे बारिश हुई नहीं है उसे बार से कोई सिचुएशन डेवलप नहीं हुई और चूंकि मॉनसून पूरा सिस्टम पेनिट्रेट किया है फ्रॉम साउथ वेस्टली डायरेक्शन तो सदरन पंजाब को हिट किया है हमारा जो डीए खान का डीजी खान का इलाका है या जो हमारे सिंध का इलाका है जो हमारे बलूचिस्तान का इलाका है तो हमारे एरियाज तब्दील हो गए हैं एरियाज जिन्होंने अभी फ्यूचर में भी ये इंपैक्ट होने हैं हमारे पॉलिसी मेकर्स को हमारे डिसीजन मेकर्स को हमारे डिजास्टर मैनेजर्स को इस डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि किस तरीके से मॉनसून के डायनामिक्स चेंज होने से हमारा पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट रिस्पांस का डिजास्टर मैनेजमेंट का चेंज होने वाला है दैट वी इफ अंडरस्टैंड करेक्टली ओनली देन विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड राइट अब जहां तक ताल्लुक है uh, इसके वहां पे पहली सूरत में नेचर ऑफ फ्लड जो थे वो उनका ताल्लुक रिवराइन फ्लड्स के साथ था अभी जो फ्लड्स हैं वो रिवराइन फ्लड्स नहीं है कोई रिवराइन फ्लड नहीं आया आपका रिवर इंडस है रिवर जेलम है रिवर चनाब है उनमें उनमें लो लेवल के एट द मोस्ट मीडियम लेवल के फ्लड्स हैं या हाई लेवल के फ्लड कहीं पे हूं भी तो लेकिन वेरी हाई लेवल के नहीं है वेरी हाई लेवल का फ्लड जो है वो आपका स्वास रिवर में आ रहा है वो आपका काबुल रिवर में आ रहा है वो आपके जोब में आ रहा है क्योंकि अभी नेचर ऑफ फ्लड्स तब्दील हो के फ्लैश फ्लड्स में तब्दील हो पहाड़ों पे क्लाउड बर्स्ट होते हैं और पहाड़ों पे बारिश होती है और फ्लैश फ्लडिंग होती है और टोरेंशियल फ्लड्स आ गए ये सारे टोरेंट्स हैं जो जीए खां में डेरा स्माइल खां में डेरा गाजी खां में टोरेंट्स हैं उन टोरेंट्स में बारिश हुई और बहुत नाले तंग नालों में से पानी तेजी के साथ आया और वो तबाही करता हुआ चला गया अर्बन फ्लडिंग है जो सामने आ गई है अर्बन फ्लडिंग ने फ्लैश फ्लडिंग ने टोरेंशियल फ्लडिंग ने एक बिल्कुल फ्लड्स का पैराडाइम हमारे यहां चेंज कर दिया है हैजर्ड एक फिनोमेना है जिस फिनोमेना के तहत नुकसान हो सकते हैं लॉसेस हो सकते हैं जबकि डिजास्टर एक इवेंट है इन हैजर्ड्स के नतीजा में 
एक इवेंट रूनमा होता है और उस इवेंट से नुकसान हो रहे होते हैं और वो इवेंट अगर उन लोगों के सलाहियतों से बढ़कर हो उनकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा हो उनकी एबिलिटी को सर पास कर जाए तो फिर वो डिजास्टर कहलाते हैं जो वो खुद मैनेज ना कर पा रहे हैं उन्हें इजाफी रिसोर्स चाहिए उन पर बहुत टाइम लग रहा हो उनके लिए बहुत एरिया इसके अंदर आ जाए कवर कर ले तो इसके एतबार से हम उसको डिजास्टर कहेंगे और वो डिजास्टर जो है तमाम के तमाम डिजास्टर्स इंसान के खुद साख्ते हैं खुद पैदा किए हुए जब हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं कहते हैं तो दर हकीकत हमें गलत बात कह रहे होते हैं क्योंकि नेचुरल डिजास्टर तो होता ही नहीं है डिजास्टर तो सारे के सारे मैन मेड हैं वो मैन मेड डिजास्टर कैसे हैं ये एक कॉन्सेप्ट है इसको समझने की जरूरत है कि हम एक इक्वेशन देते हैं रिस्क की रिस्क इज इक्वल टू हेजर्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोजर मल्टीप्लाइड बाय वलबिलिटी डिवाइडेड बाय कोपिंग कैपेसिटी अब ये जो रिस्क है ये वो प्रॉबिलिटी है जिससे नुकसान हो सकते हैं ये प्रॉबिलिटी है नुकसान होने की ये प्रॉबिलिटी है आपको तकलीफ पहुंचने की और इस प्रॉबिलिटी का ताल्लुक चार फैक्टर्स के साथ है एक हैजर्ड जिसको हम कहते हैं कि एक फिनना है जो कुदरती भी हो सकता है मैन मेड भी हो सकता है एक्सपोजर कि आप उस जगह पर जाए जहां पर वो हैजर्ड मौजूद हो आपका एक्सपोजर हो वनबिलिटी वो है कि जो आपकी कमजोरी है जिसको वो हेजर्ड हिट करेगा ये दो अहम बात है जिनका ताल्लुक बरा रास्त आपके साथ है कि आपका एक्सपोजर हो एक्सपोजर हेजर्ड के साथ है आपका बरा रास्त अगर आपका एक्सपोजर ज्यादा होगा तो आपका रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा और अगर आपका वनरबिलिटी ज्यादा होगी तो आपका रिस्क ज्यादा हो जाएगा डायरेक्टली प्रपोर्शनल कैपेसिटी इनडायरेक्टली प्रपोर्शनल है कि अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो रिस्क कम हो रहा है अगर आपने अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली आपने अपना जो भी हेजर्ड था उसको कंटेन कर लिया आपने जो एक्सपोजर था उसको कंटेन कर लिया जो वनरबिलिटी थी उसको आपने एड्रेस कर लिया आपने अपनी कैपेसिटीज बढ़ाकर अपने तमाम उन फैक्टर्स को जिससे रिस्क बढ़ रहा है उनको कम कर दिया तो आपने रिस्क को कम कर दिया और दर हकीकत जब आपने रिस्क को काम किया तो आपने डिजास्टर के होने को काम किया और यहां तक कि रिस्क अगर उस लेवल पर आ जाए जो मैनेजेबल हो तो फिर डिजास्टर होता ही नहीं